Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like lik bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Xan Akademiya O'zbekning rivojlanishiga va o'zlashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Avvalgi videoda ishsizlik darajasi haqida gaplashgan edik. Bu videoda ham o'sha mavzuni davom ettiramiz va ishsizlikning turlarini, ishsizlik darajasining tarkibini o'rganamiz. Ishsizlik darajasi o'zi nima ekanligini eslab olaylik. Ishsizlik darajasi bu mamlakatdagi faol tarzda ish qidirayotgan ishsizlarning jami ishchi kuchidagi ulushi. Mana bu grafik Aqshdagi St. Louis Federal Reserve Bank tomonidan ishsizlik darajasi haqida taqdim qilingan ma'lumot. Mana bu qizil tiziq ishsizlik darajasini ifodalaydi. Ko'rib turibsiz, yillar davomida tiziq tepaga pastga tushib, tebranib turgan. Mana bu kulrang ustunlar iqtisodiy inqiroz holatlari sodir bo'lgan davr. Oq maydon esa iqtisodiy o'sish bo'lgan davr. Ko'rib turganimizdek, ishsizlik darajasi inqiroz paytida yuqori bo'lgan ekan. Mana bu ko'k tiziq nima endi? Bu ko'k tiziq ishsizlikning tabiiy darajasi. Bu nima degani? Buning ma'nosi, agar iqtisodiy davrlar bo'lmaganida, ya'ni inqirozlar yuqori o'sish davrlari bo'lmaganida, ishsizlik darajasi mana shunday bo'lar edi degani. Boshqacha aytganda, iqtisodiyotda hammasi bir tekisda ketganida ishsizlik darajasi aynan mana shunday bo'lar edi degani. Demak, qizil tiziq ishsizlik darajasi, ya'ni haqiqiy ishsizlik darajasi. Ko'k tiziq esa ishsizlikning tabiiy darajasi. Ikkalasining orasidagi farq iqtisodiy davrlar, ya'ni inqiroz va yuqori o'sish davrlari sababli vujudga kelgan qo'shimcha ishsizlik bo'ladi. Masalan, mana bu haqiqiy ishsizlik darajasi, buni esa tabiiy daraja o'rtadagi mana bu farq inqiroz tufayli sodir bo'lgan qo'shimcha ishsizlik. Masalan, tuppa tuzuk ishlab yurgan odamlar inqiroz natijasida ishidan ajralishga majbur bo'lgan va ishsizlik darajasi oshgan. Inqiroz bo'lmaganida edi, ishsizlik mana bu ko'k nuqtada bo'lar edi. Mana shu farqni, ya'ni ishsizlik darajasi minus ishsizlikning tabiiy darajasini biz davriy ishsizlik deb ataymiz. Davriy ishsizlik Chunki u iqtisodiy davr inqiroz natijasida yuzaga kelyapti. Grafikdan ko'rib turibmiz. Inqiroz paytida va inqirozdan keyingi ma'lum muddat davomida haqiqiy ishsizlik darajasi yuqori bo'lyapti. Davriy ishsizlik, ya'ni iqtisodiy davr sababli yuzaga kelgan ishsizlik musbat bo'lyapti. Lekin iqtisodiyot yuqori suratda bo'lsa, davriy ishsizlik manfiy bo'lishi ham mumkin. Qarang mana bu yerni. Haqiqiy ishsizlik darajasi tabiiy darajadan pastda joylashgan. Masalan, ish beruvchilar ishga to'liq mos bo'lmagan odamlarni ham yollayvergan bo'lishi mumkin. Ish qidirmay yurganlarni ham azbaroyi ishchi kerak bo'lgani uchun bir narsa qilib ishga jalb qilgandir balki, chunki iqtisodiyot o'sayapti, korxonalar ham talabni qondirish uchun ishlab chiqarish kerak ko'proq. Buning uchun esa odam kerak. Natijada davriy ishsizlik manfiy bo'lib qolyapti. Keling endi mana bu tabiiy ishsizlik, ko'k tiziq ifodalagan ishsizlik nimalardan tashkil topganligi haqida gaplashamiz. Ishsizlikning tabiiy darajasi ikki qismdan iborat. Tarkibiy ishsizlik va friksion ishsizlik. Keling bitta tiziq bilan bo'lib olaylik mana shu qismni. Mana bu qism bo'lsin tarkibiy ishsizlik. Mana bu qism esa friksion ishsizlik. Ikkalasini qo'ysak, ishsizlikning tabiiy darajasi kelib chiqadi. Bu ikkalasi nima o'zi degan savol to'g'risi tabiiy. Tarkibiy ishsizlik Ish qidirayotgan odamning malakasi ish beruvchining talablariga to'g'ri kelmay qolganda yuzaga keladigan ishsizlik. Ish qidirishadi, lekin ularga mos ish yo'q. Masalan, knopkali telefon tuzatishga ixtisoslashgan ustalar smartfonlar davri boshlanganda ishsiz qolgan. Chunki endi hammada smartfon, smartfonni tuzatish hozircha ularning qo'lidan kelmaydi agar o'rganishmasa va tabiiyki ishini yo'qotishadi. yoki qaysidir kasb egalari uchun talablar o'zgarishi mumkin. Masalan, ofis dasturidan foydalanishni bilmasa, ishga qabul qilinmasligi mumkin. Bunday holatlar doim bo'lib turadi, chunki taraqqiyot bir joyda turmaydi, doim yangilanib turadi. Hozir siz uddalayotgan ish ertaga hech kimga kerak bo'lmay qolishi ham mumkin. Ishchining hozirgi malakasi va ish beruvchining talablari o'rtasida baribir farq yuzaga keladi. Bunga yana insonlar qayerda ekanliklari ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ingliz tili tarjimoni qaysidir chekka viloyatga borib ko'chib ketsa, ishsiz qolish ehtimoli yuqori, chunki u yerda ingliz tilidagi muloqotga umuman talab yo'q yoki juda ham kam. Endi friksion ishsizlik haqida. Friksion ishsizlik 
bir işten ikincisiye öte yatkende giysizlik. Çünkü adette hiç kim doğrudan doğru başka iş götü bite vermeydi. Evvel rezüme cönü çıkarak, sohbetten öte çıkarak, kocadlarını dayarlaşarak beraber vakit gitmedi. Hani de bir basta işli bölüp kalsalıyken, hazır çoğun değilmez. Ya ki okuşunu bitirgenden ki, siz hem iş kadar çıkartıyorsunuz. İş bir ucu ise özgü adam kadar adı. İlk kere tamamen topuş günçeyim vakit ötedi. Hulaz, bu hem her daim mevcut buladığın işsizlik. Yani tabi cereyan. Kaçandır mesela, teknolojiye cüdeyem rövajlanıp, işki cölayış, asanlaşıp gitse, Freksiyon işsizlik kemeyişi mümkün, lakin şunu da ham nöl göçmesi gerek. Çünkü barabar kimdir iş kadar bürgen boladı. Merkezi bor, talepke cevap beradı, yani terkibi işsizlik yemez. Lakin hala iş tapma gen boladı. Barabar orada vaxt ötedi. Hulasa sıfatı da hiç mümkün ki, biz kör bürgen statistikadaki işsizlik derecesi iki tak kısımdan təşkil top gen boladı. Davri işsizlik ve tabi işsizlik. Tabi işsizlik ham öz növbeti de iki gebeliladı. Terkibi ve freksiyon işsizlik.